Olá! Então, aqui no Japão ainda se usa máscara em todo o lado, por isso eu também estou a usar máscara, apesar de estar na rua, a caminhar no meio da rua, porque as pessoas usam máscara mesmo a caminhar no meio da rua. Eu acho que não é só uma percepção de segurança higiênica, neste caso, eu acho que é também uma percepção de conforto, porque está frio e se a gente usar máscara, pelo menos metade da cara está coberta e retém um bocadinho mais de umidade, a pele não fica tão seca e tão estragada. Eu estou na zona da Sky Tree, em Oshiage, e vou-vos falar um bocadinho mais de coisas que vocês uh, devem saber sobre este bairro. Não sei se aqui neste vídeo, mas vou fazer conteúdos nas minhas várias plataformas sobre isso e vocês podem-me sempre perguntar, porque eu acho que é uma área de Tóquio muito boa para viver, muito boa para estar, de passagem também, uh, é muito familiar e tem algumas coisas muito conhecidas como a Skytree, mas outras muito menos conhecidas do que a Skytree. Então, Hoje, por exemplo, eu vou ver um museu que eu já quero ver há muito tempo. Uh, vou ver se ele está aberto, está fechado durante muito tempo. Há aqui um museu junto da, da Sky... Junto, quer dizer, não é bem junto, mas para mim, na minha percepção de espaço, é junto. Uh, que era um museu espetacular, que agora está fechado para obras de longa duração e só vai abrir em 2025, na melhor das hipóteses. Uh, que era o Museu Edo Tóquio, ou seja, era o Museu da História de Tóquio, quando era Edo, uh, e era um, até um ótimo sítio para começar os tours, para as pessoas perceberem a história de Tóquio. Mas esse museu está fechado. Hoje felizmente está sol, tem estado nublado e muito frio, mas hoje felizmente está sol, então eu estou a aproveitar para a vitamina D. Estou outra vez numa rua mais ou menos sossegada, aqui nesta zona, e vou continuar a falar. É importante nós termos em atenção, sobretudo se estamos a fazer vlogs, estamos a falar no meio da rua, que podemos estar a incomodar as pessoas, parece uma coisa super simples, não é? Mas quando vocês veem aquelas pessoas que são os youtubers famosos, os jtubers, ou seja, os youtubers do Japão, uh, que vivem disso, o que vocês não sabem é que a maior parte das pessoas que são youtubers no Japão e que têm uma maneira de retirar rendimento diretamente dos vídeos que fazem e têm muitos subscritores, etc. Essas pessoas estão normalmente inscritas em empresas que gerem os seus conteúdos multimédia e que tratam das autorizações para eles filmarem em espaços como atrações ou mesmo no meio da rua a falar. Vocês precisam de pedir autorização às associações de vizinhos, é assim que se chama, ou seja, às organizações comunitárias para fazerem filmagens em certos sítios ou então em sítios onde eu estou agora, não é preciso essa autorização, mas nos sítios que são mais sought after, mais procurados, mais populares, nesses sítios eles têm inclusivamente que pagar uma fee para poderem gravar lá e filmar no meio da rua. Portanto, no Japão, lá porque está no meio da rua, não quer dizer que é público e vocês podem fotografar e filmar, quer seja para uso pessoal ou não, pode mesmo ser para uso pessoal. Um, então, para além desse à parte, o que eu queria dizer aqui é que uh, agora estou no Japão, entrei no inverno, entrei já nas circunstâncias em que o Japão já permite outra vez a entrada de uh, estrangeiros para a finalidade de turismo, sightseeing. E nesse caso, quem tem nacionalidade portuguesa e passaporte português, em conjunto com quase 70 outras nacionalidades, tem muito mais facilidade de entrar no Japão a partir de agora para essa finalidade de turismo, não é preciso pedir um visto especial. Contudo, continua a aplicar-se a gestão da situação pandémica. Então vocês vão ter que fazer coisas como vão ter que conhecer os critérios para entrar no Japão, dos quais eu falo bastante aqui neste site, nesta plataforma, aliás, vão ver os outros vídeos, um, quer seja ao nível da vacinação ou da testagem, e depois quando vocês estão a passar, vou esperar aqui um bocadinho, 
está a passar uma coisa com crianças e eu não quero que vocês as vejam. Lá está. É uma daquelas coisas que não é permitido aparecer em fotografia ou em vídeo. Um, então estava eu a dizer, quando vocês entram no Japão, vocês têm que provar os critérios que eles definiram para o controle da pandemia. Nesse caso, esses critérios, como é que eles são verificados? Ora bem, há uma grande diferença entre o que é dito e o que é feito. O que está nas normas, o que está nos websites dos ministérios e aquilo que acontece nos aeroportos do Japão. Essa grande diferença é perfeitamente compreensível, pelo menos no que se trata de estar a gerir pessoas, a gerir grandes quantidades de pessoas, a tentar evitar que se acumulem pessoas, até para a sua própria segurança e conforto. Portanto, eles não verificam todos os papéis, tecnicamente eles não verificam se o ecrã do telemóvel com o tal resultado azul, ou os QR codes, ou esse tipo de coisas, se pertence a vocês, ou se é um screenshot de outra coisa qualquer, ou de alguém que teve tudo autorizado. Portanto, há um nível de verificação, mas ele é muito menos intenso do que o que seria de esperar, simplesmente porque não há capacidade humana para gerir. As máquinas estão lá, não dá para permitir que todas estejam ligadas, ou mesmo que estejam ligadas as filas para passar os QR codes nas máquinas e passar os papéis nas máquinas seriam muito difíceis de se conseguir gerir, ficariam filas de espera de horas, acumularia ali pessoas na imigração, nos casos estamos no, na quarentena, não dá, e como não dá, o que acontece é que passou tudo para manual na mesma, ou seja, tecnicamente seria tudo automatizado, porque estava tudo numa app e estava tudo com... Enfim, com QR codes e com outras coisas que vocês passavam nas máquinas. Mas depois, porque o inteiramente virtual não dava para gerir, eles passaram tudo para manual. Ou seja, passaram tudo para pessoas que vos estão a dar assistência enquanto vocês entram, enquanto vocês passam nesses controles. E essas pessoas não têm capacidade de ver tudo. Portanto, não veem. Portanto, na prática, não se controla assim tanto como seria desejável de se controlar. Um, eu não acho que isso seja particularmente um problema, porque as pessoas que estão a entrar já agiram em conformidade com essas normas, portanto, já fizeram o tal teste ou a tal vacinação e já se prepararam antes, a esmagadora maioria, não quer dizer que não haja pessoas que aproveitam as falhas do sistema, mas em, em geral está tudo bem. Um, a única coisa que eu pensei naquela altura foi, se eu fosse um japonês, uh, a fazer a minha contribuição, pagar os meus impostos aqui no Japão e a saber que é com o dinheiro dos impostos que eles estão a comprar estas máquinas e depois não as estão a usar, eu iria ficar um bocado chateado. Mas assim, mas os próprios japoneses sabem disso, os japoneses sabem que tudo isto de gerir a pandemia lhes saiu a eles do bolso. Portanto, o meu conselho para vocês é, continuem a seguir as normas todas e a respeitá-las como se eles fossem extremamente rigorosos no controlo. Porque assim nunca vão ter problemas. Eles podem não ser extremamente rigorosos no controle, mas vocês façam tudo como diz o manual. Em relação à app, em relação a ter a papelada toda que suporta os dados que vocês puseram na app para verificação, um, podem as máquinas estar desligadas e eles quererem ver os papéis. Comigo não fizeram isso, mas podem fazer com vocês. Um, ou podem crer que seja tudo digital, mas normalmente é assim, se vocês tiverem um smartphone e tiverem tudo digital, está ok, se vocês não tiverem e tiverem tudo a papel, tudo bem. O Japão é o país mais amigo de uh, analógico que vocês possam pensar. No Japão usam-se papéis para tudo, usam-se máquinas de fax, mesmo as coisas que se fazem online também se fazem em papel, é tudo duplo. As pessoas pensam que o Japão é muito à frente, mas a verdade é que o papel e o serviço analógico e o serviço direto é a prioridade aqui. Mesmo ao nível de coisas como pagamentos, paga-se mais em dinheiro do que em cartões, comparativamente com a Europa, com os Estados Unidos, com outras partes do mundo, com economias equivalentes. Então eu diria que sim, não há problema vocês fazerem isso. Eu senti-me extremamente segura quando fiz a passagem, 
na, na quarentena e em tudo mais e senti-me muito segura porque realmente essas, esses sistemas de controle estavam previstos e, portanto, eles têm uma razão de ser. Um, demora em muitas horas. Demorou, e eu tinha tudo pronto, não tive que esperar em grandes filas, mas entre o avião aterrar e buscar as malas, passar no controlo do Covid, passar no controlo da imigração, e passar no controlo das customs ou da alfândega e, e sair para a área pública do aeroporto, entre isso tudo demorou mais ou menos três horas. E eu cheguei a uma hora que não era uma hora de ponta no aeroporto. Portanto, sim, já vem numa viagem longa e depois ainda demora mais um bocado.